tayo ay pambahanan lamang. Ang kasalba ay kamatayan ng kanyang kalayaan. At sa mga pagkakataon na insin ng babaeng maghangat buhay, upang makatuwang ng kanyang asawa sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan, siya ba ang dapat sisihin sa kanilang magkasala ang kanyang asawa? Mga kaibigan, tunghiyan natin ang kasalsala ni Elma, isang may bahay, nangarap at masaktan. si Tony. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi pa rin namin kaya magsalili at makikipisan pa rin kami sa kanilang ina. Ayaw ni Tony na magtrabaho ako siya dahil sa konservatibo siya. Ngunit para sa akin, ang responsibilidad ng pagpapamilya ay pinaghahati ang mag-asawa. Kaya lingit sa kaalaman ni Tony ay naghanap ako ng mapapasukan. Ang tanging intensyon ko lamang ay ang makatulong sa aking asawa. Hindi ko alam na magiging biktima na pala ako ng isang mapagalawang tanghana. Ano? Ang galing mo lang ano? We are pleased to inform you that you have met all the requirements for the position you are applying for. Please report on Monday, April 6, San Fernando Branch! Look for Miss Santos! San Fernando... What's the next? Don't you think you're... Why don't you think you're going to go to the house? Huh? Do you want to make a decision? 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 Pakinggan mo muna ako, kayo huwag tayong mag-away, huwag tayong mag-away, huwag tayong mag-away. Ayun mo naman eh! Ayun mo naman eh! Eh bakit ka nag-away ng trabaho? Gusto ko lang naman mag-trabaho kung makatulong sa'yo. Kaya pa naman yung isa. Sayang naman kasi yung tinapos ko. Sinasamagala ko lang naman ang pagkakataon para makaipon. Hindi kailangan maging practical sa ano. Anong practical? Si San Fernando? Sa pangpaan mo? Paano na lang ang obligasyon mo sa amin mag-ama? Ano? Ipaglilutan mo kami bayang mga distance? Paniliguan mo si Lester sa telegrama? Ang saan naman ang mama, diba? Eh, hindi mo naman dapat iasa sa mama yun ah. Tony, huwiyan naman ako eh. Nandito ako araw-araw. Siguro sa dalim mo ako dosan sa San Fernando Branch. Kung maganda yung performance ko, pwede ako magpalipat dito sa Manila Branch. Tony, malaki yung pasasweldo nila sa akin. Maliban yung pag-regular na ako, ang dami namin benefits eh. Mayroon nga silang housing plan para sa mga empleyado. Mali mo, di ba, mga kapagpakainan tayo ng sarili nating bahay? Ang dami-tagunanan natin pinapangarap na magkaroon. Tama na! Tama na! Ako na naman pakinggan mo!
trabaho mo. Awad mo sa'yo, masay mo sa trabaho mo. Baka ikaw lang masusunod na, na mapopromote. Gusto mo naman masabi ko rin sa sarili ko, magaganda yung buhay ko dahil sa galing ko at sa pagsisikap ko. Tuloy mo kung mabulog sa parangin ng tuhok. Ikaw na naman ang pangarap mo. Ba't yun ang pangasal sa akin? Hey, yun! Sinasisi ito niya. Nasasaktan niya ako para sa inyo eh. Gusto ko matupad lahat ng pangarap mo. Hindi para sa akin. Hindi para sa iyo.
kasal ng aking mga ama. Pinaayos ko na rin lahat ng mga gamit ni Tony para sa trabaho. At bago sumikat ang araw, sakay na ako ng bus papuntang San Fernando. Bago mag-alas ocho ng gabi, ay sinisiguro kong nasa bahay na ako. Pero pagkaraan ng ilang buwan, ay nakaramdam mo na ko ng pagod. Narealize kong mahirap sa kalusugan ang ganoong klase ng schedule. Pero ayoko namang bitinan ang bago kong buhay sa opisina. Ayan, ginabot ko na naman. Ako maring, kapag humaman ka ng gusto, ewan ko lang. Hindi naman talaga malayo lang yung pinagtatrabahuhan ko. Nakakapagod na nga eh. Hindi lang nakakapagod. Napakahina pa. Sumuro Yusef, baka naman pagdating yung araw eh, magkasakit ka. Tapos yung kinita mo, yung inipo mo eh, tulang pang paggasto sa ospital. Huwag naman sana. Tinuturuan ko lang ang sarili ko na huwag maintindihin ng takot. Pero baka mamaya makita ni Tony na nahihirapan ako, patigilin ako sa inyo naman. Eh, eh, ako pa sa'yo kung bakit ang nagpapakahirap ka? Eh, pwede naman hindi eh. Pwede naman hindi ka umuwi ng araw-araw. Uwi ka na naman ng weekends. Nag-booting house ka. Ito naman, parang gumuhin na lang si Tony. Buti kong pumayag yun. Eh, siyempre hindi. Kung pahit mo, diretsa naman sabihin, Ah, Tony, weekends na lang ako uuwi. Diba? Kaya naman gumuhin mo. Karun! Diba? Hindi ako nari, hindi ako nakaabot sa mga sanglaan. So, hindi ako sasangla. Tinan ito. 5 grams yan. 18K. 1,000 ang tanggap niyan. Gipit na kasi ako. Tago mo na yan. Pahihiramin na lang kita. Pero bayad agad ha? Eh, syempre! Kasi pero walang tayo nagigipit yan. Oo! Hindi ka sumamaksang sa kasi. Pahit mo? Ano? Yung weekend ka na lang uuwi? Suggestion lang naman yun ni Maring Sally. Kung parang may kaman. Tumulong naman sa ganun. Kaya lang siya yun. Matapagod din naman yun eh. E di parang mamalasan ng konti yung pagod ko. Pagkatapos, yung sabi sa akin na ginagamit ko araw-araw, magkikipagbilag yun yung magkagamit ko para sa mga board ko. E di dalawang araw ka na lang siya sa naging gunan dito. Paano ko pa makikinayin ang anak mo yan? Ayoko naman yun. talaga 100% na convinced sa suggestion na yun. Dahil syempre, ako rin naman ayaw ko na namimiss ko kayong dalawa. Tsaka baka nga nila, pag namiss mo ko, magkano't ganun ito ba? Eh, hindi ba layo niya? Marami ako ng lakab. Ako ito nga, ayaw ka pa ka pa? Kung ako'y tatanungin yung mga anak, tama rin naman si Selly. Kung inaakala mo, Ed, na nadyan ka aksensyo sa kabang niyan, eh di kinakainan ng konting sakripisyo. Ngayon, no. kapag mag-promote ka na, eh di ba kapag request ka na mag-transfer dito sa Manila? O, oh, di tapos ang usapan. Si? Kaya ito na dyan ang mag-utahin. Lagi na ka ang view. Kasi naman may point ng mama, di ba? Lalaki yata ako, kaya kay daddy ako kumpin. Ay, naku! Ah! Ang gusto niya. Ang siya, sige. Ano na? Lester, kung tapos ka na dyan, tumayo ka ng tutunasan pa kita. Bakit ito, Daddy? Kaya mo ba't yung mga parang mas maaga eh, nasasangin ka? Well, girl, ano ba? Tayo ka na dyan, kung mga baby boy. Ayaw ka na sabi sa'yo. Ano ka naman dyan? Close, close, close yan, ha? Close yan, ha? Close yan, walang bayaan, ha? Ano ba 
Ayan. One, two, pag three open ha. Uh. One, two, three! Wow, ganda nito ha! Siyempre! Mahal nito ha! Ano to? Suhol? Hindi. Appreciation gift. Ba? Sosyal ha? <laughs> Nagtrabaho ka lang eh. May pa-appreciation, appreciation gift. Alam mo? Ang hirap-hirap po namang lambing yan. Binilang kita niyan kasi yan ang way ko of saying thank you dahil pinigyan ako ng na. Pakapait at napaka-understanding na asawa. Mm. Ano ba dapat sabihin ko dito? Thank you ba? Oh, you're welcome. Ne. You should say, I love you. I love you. I love you too. sa akin ang asawa ko siya. Alam ko mahina para sa kanya ang pagbigyan ako sa mga kahilingan ko. Pero pilit nang tinanggap na dalawang araw lang sa isang linggo kami magkakasama. Aaminin ko siya, hirap na hirap din ako. Ngayon yung nagabi sa boarding house na umiya ako sa lungkot. Pero talagang gusto kang kuminhawa ang buhay namin. Siguro, dahil na rin sa ambisyon ko, naging mula ako sa malaming bagay. Hindi ko alam, unti-unti na palang nagsisimula ang kalbaryo ng aking buhay. Ay, naku mare, kilala mo naman ako, hindi ako chismosa. Sa mat-mat, ayoko sabihin nila chismosa ako. Eh, kaso lang eh. Nagmamalasakit ako sa iyo eh. Kasi bakit pa kita naging kumari kung ganyan? Wala akong pagmamalasakit sa iyo. Ang kapakanan mo lang ang aking inaalaga. Teka muna, teka muna. Eh, hindi kita kasi maintindihan eh. Ano ba talaga gusto mo sabihin? Eh, ko sabihin. Si Tony mo, kitang kita ko. Kanandian si Alona sa kali eh. Si Alona, tatandaan mo? Yung kiling nakikita na kinamang Pilipino araw? Ay nako, mare. Baka naman yung ibili lang yun ang bigas ng ko. Bumibili lang ng bigas? Abay, kung lahat lahat na bumibili ng bigas, ganun lang diin ang asawa mo, maraming customer ng bigas ang magbubuntis. Ano ka? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tungkol ka po, magsisinungaling? Ha, magsisinungaling ba? Sigurado ako, kasi sigurado ako na bukas isikat ang araw. Oh. Baka naman makarating ito sa asawa mo. Ayoko makarating yan, ha? Ayaw ko sa buhay nila, nakikiram ko sa buhay nung may buhay. Kasi yun sa kanya, ha? Eh... Kalahati lang yung mato, ha? Pero ang bigsabihin, wala bang tuwag 
kita gitu babae Kenapa? Udah mau lelaki tuang kerja berhenti daging Kalau di SMPC yang berbahaya hukum kita gitu Kenapa kalau kita nunggu apa itu ya Yang dia punya sisi dengan Sabi ni mami pakai tapus terpunas peraturan hukum. Okay, pakai tapus terpunas, ha? Sweetheart, magkita tayo ng alas 5 sa food plaza. Doon natin pag-usapan ang lakad natin next week. Love, Tony. sa trabaho. Naisip kong surpresahin ang aking mag-ama. Lester? Lester! 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 
Atina si Inay sa pakikiayon sa mga ginawa ni Tony. Nagpapasalamat na naman ko kahit paano ay naliinat sila at walang nalaman si Lester. Para kami isang bagong pagkali. Pero tila walang katapusan ang mga pagsubok na dumating. chocolate cake kanina. Kainin muna natin, ha? Mamaya na. Mamaya ko na umuwi. Wala yung mga kayo. wala mo yung maraming taon ng pagsasama natin. Makailang beses mo pa ba ako lulukohin? Masasaktan. 
sasagutin para magsama kami uling mag-anak. Mabas na gumagalang, Edna. Ang tagumpay o pagkasira ng pagsasama ay hindi na ibibintang sa iisa lamang. Kaya nga sinasabing, marriage is a partnership dahil ang mag-asawa ay dapat magkatulang sa pagpapayabong ng kanilang samahan. And sickness and health for better or worse. For richer and for poorer, till death do you part. Hanggang sa muli, ito po si Charo Santos, magandang labi sa inang lahas. Lalo na may langbing na 